அன்பு செழியன் கடந்த சில தினங்களாக தமிழகத்தில் பரவலாக பேசப்படுற ஒரு பெயர் கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் உடைய கோ ப்ரொடியூசரும் இயக்குநரும் நடிகருமான திரு சசிகுமார் உடைய மைத்துனர் திரு அசோக்குமார் அவர்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தற்கொலை பண்ணிட்டு இறந்துட்டார் தன்னோட தற்கொலைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத ஒரு லெட்டரில் எழுதி வச்சுருந்தார் அதில் வட்டி குடும்பம் தாங்காமல் தான் இறக்கிறதாவும் அதுக்கு காரணம் மதுரையை சேர்ந்த ஃபைனான்சியர் திரு அன்பு செழியன் அப்படின்றதையும் குறிப்பிட்டிருந்தார் சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி திருநெல்வேலியில் எசகி முத்து அப்படின்றவர் கந்துவட்டி கொடுமையால் தன்னோட குடும்பத்தோட கலெக்டர் ஆஃபீஸ்லேயே தீக்குளிச்சு இறந்தார் இன்னும் அதுலேருந்தே மீனா தன்னுடைய மக்களுக்கு அசோகமாரோடைய மரணம் இன்னொரு பேர் எதிர்ச்சி அமைஞ்சதுன்னு தான் சொல்லணும் அசோகமாரோடைய மரணத்தில் தொடர்பு படுத்தி பேசப்படுற இதே அன்பு செழியன் தான் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ப்ரொடியூசரும் இயக்குநர் மணிநிறுத்தத்தோட அண்ணனுமான ஜிபியோட மரணத்திலையும் இவருடைய பேர் அடிபட்டுச்சு அப்போ ஜூனியர் விகடனுக்காக இவர் ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அன்பு செழியன் என்ன சொன்னார் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ் என்னை பற்றி ஒரு செய்திகள்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வேடிக்கையாகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஆபத்தாகவும் தான் படுது ஏன்னா எப்படி எந்த ஒரு அடிப்படையுமே இல்லாமல் இந்த மாதிரி வதந்திகள் பரவுது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல முதல்ல நான் வட்டிக்கு கடன் கொடுத்ததே கிடையாது அது மட்டும் இல்லை என்னோடய தொழில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கடந்த பத்து வருஷமாக இந்த தொழில் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஒருவேளை அதில் யாராவது எனக்கு பணம் பாக்கி தர வேண்டியது இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக அடியாளை வச்சு மிரட்டி அவங்கக்கிட்ட நான் அந்த காசை வாங்குகிறேன் அப்படின்றதெல்லாம் அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு அது மட்டும் இல்லை என்னை சில பேர் வந்து அண்டர் வேர்ல்ட் டான் அப்படின்றாங்க அப்படி இருந்தால் இன்றைக்கும் நான் வெளியே வெளிப்படையாக சுற்றிட்டு தான் இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை சினிமாவில் இருக்கிற நிறைய பேரோட நல்ல தொடர்பில் தான் இருக்கிறேன் நான் ஒருவேளை இதெல்லாம் வந்து வட இந்தியா மறுவாடிக்கம் பண்ணுறதா இருக்குமோ அப்படின்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா அவங்க தான் தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பாங்க எங்கே தங்களுக்கு போட்டி யாராக வந்துடுவாங்களோ அப்படின்னு பயந்து கூட இந்த வேலையை அவங்க செய்யலாம் தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு மார்வடி கடன் கொடுத்தா அவங்க ஃபைனான்சியர் அதுவே நம்ம ஊராளுங்க கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து கந்துவட்டிக்காரங்களா இது எந்த வகையில் நியாயம் இப்படி கேட்ட அன்பு செழியன் கிட்ட ஜிபியோட தற்கொலை பற்றியும் அதில் இவருடைய பேர் அடிப்படுது அதை பற்றியும் கேட்டோம் அதுக்கு அவருடைய பதில் ஜிவி சார் தமிழன் படம் இருக்கிற சமயத்தில் தான் எனக்கு அவருக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அந்த படத்தோட மதுரை ரைட்ஸை நான் தான் வாங்கியிருந்தேன் அப்போ அங்கே இருக்க எல்லா தேட்டர் ஓனர்ஸ் கிட்டேயும் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி ஜிவி சார்கிட்ட கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் அந்த படம் எதிர்பார்த்த மாதிரி சரியாக போகலை எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய லாஸ் தான் அப்போ இந்த லாஸை கேட்டு ஜிவி சாரை நேரடியாக போய் பார்த்தேன் அப்போ அவர் அடுத்ததாக ஏனி ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு படத்தை எடுக்கிறதாவும் அதில் கிடைக்கிற லாபத்தில் இந்த நஷ்டத்தை நான் சரி செஞ்சிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவரோட பேச்சை நம்பி நானும் அப்போ அமைதியாக இருந்துட்டேன் ஆனால் அந்த படமும் சரியாக போகலை எங்களுக்கு பெரிய லாஸ் தான் அதுக்கப்புறமா நாங்கள் கடைசியாக நம்பியிருந்த படம் சொக்கத்தங்கம் அந்த படம் ஓரளவுக்கு ஓடனாலும் அதோட லாபம் வந்து எங்களோட நஷ்டத்தை சரி செய்ய முடியல அதுக்கப்புறமா தான் என்னோடய பணத்தை கேட்டு தொடர்ந்து வற்புறுத்த ஆரம்பித்தேன் நான் அந்த சமயத்தில் ப்ரொடியூசர் பஞ்சவராஞ்சலம் சார் பணத்தை வாங்கி தர பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டார் அவர் ஜிவி சார்கிட்ட வந்து சில செக்குகள் வாங்கி கொடுத்தாரு அதில் ஒன்று ரெண்டுத்தில் மட்டும் தான் பணம் வந்துச்சு மற்ற எல்லா செக்குகளையும் ரிட்டர்ன் ஆகிடுச்சு ஜிவி சார் எனக்கு தர வேண்டிய பணம் ரொம்ப அதிகம் கிடையாது அவரோட அலுவலகத்தை அவர் நடத்துறதுக்காக ஒரு மாதம் செலவு தான் கடைசி அவர்கிட்ட பேசும்போது அதையும் ஜூன் கடைசியில் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடுத்தார் ஆனால் அதுக்குள்ளே எதுக்கு பேர் முடிவு எடுத்தார் அப்படின்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல ஆனால் சில பேர் பேசிக்கிறாங்க கடைசியாக அவர்கிட்ட நான் ஃபோன் பண்ணி அவரை மிரட்டினதாகவும் அதனால தான் அவர் இறந்துடுறதாகவும் சொல்கிறாங்க அதில் துளி உண்மை கிடையாது ஒரு ஆள் அப்படி நான் ஃபோன் பண்ணி மிரட்டியிருந்தா இன்னத்துக்கு அதை வச்சு போலீஸ் என்ன அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கும் ஆனால் அப்படி செய்யலையே அது மட்டும் இல்லை ஜிவி சார் இறந்ததுக்கு நான் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட குடும்பத்துலேருந்து யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய துக்கமோ அதே துக்கம் தான் எனக்கும் இருக்குது நான் ஜிவி சார் ஆஃபீஸ் போகும்போதெல்லாம் கத்த கதையை செக் புக்கில் சைன் பண்ணிட்டுருப்பாரு இதெல்லாம் ஏன் எதுக்கு அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டோம்னா அவரோட பதில் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன புன்சிரிப்பு இருக்கும் இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தினசரி கோடிக்கணக்கான டிரான்சாக்ஷன் நடத்திட்டு இருந்தார் ஒருவேளை என் பணத்தை கேட்டு மிரட்டி இருந்தால் அவராலே அந்த பணத்தை கொடுத்துருக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை அவரோட பிரதர்ஸும் நல்லாவே இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட வாங்கி கொடுத்துருக்க முடியும் ஆனால் என்னோடய சொற்ப பணத்தை வாங்க முடியாமல் தவிச்சிட்ருக்கிறது தான் உண்மை 